ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము అర్థమెటిక్స్లో బేసిక్ క్యాల్కులేషన్స్ని బేసిక్స్ బేసిక్గా మనం చిన్న 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 విలాసాలు చేయాలో మీకు నేర్పిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇలా ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అన్నప్పుడు ఈజీగా మనం చేసేయచ్చు కానీ ఇలా ఎక్కువ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు కానీ టూ ఫోర్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ డివైడెడ్ బై టూ డివైడెడ్ బై టూ ఇలా ఎక్కువ వాల్యూస్ డివైడ్ చేయమంటే వితిన్ టూ ఆర్ త్రీ సెకండ్స్లో మీకు ఎలా చేయాలో నేను నేర్పిస్తాను అది కాకుండా ఇక్కడ చూడండి ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంత పెద్ద పెద్ద వాల్యూస్ని కూడా నేను మీకు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేను మీకు నేర్పిస్తాను తొందరగా అంటే వితిన్ టూ ఆర్ త్రీ సెకండ్స్లో అలా పెద్ద పెద్ద వాల్యూస్ని కానీ ఇక్కడ స్క్వైర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వైర్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ స్క్వైర్ డివైడెడ్ బై వన్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వైర్ ఇవి కూడా వితిన్ టూ ఆర్ త్రీ సెకండ్స్లో నేను మీకు ఎలా చేయాలో నేను మీకు నేర్పిస్తాను అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇట్లా ఇచ్చేసి ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోమంటే ఏంటి ఇలా టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఇంటూలో అనేప్పుడు మనం ఎలా చేయాలి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ డివైడెడ్ బైలో ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మీకు నేను మీకు ఈజీగా నేను నేర్పిస్తాను ఒకసారి మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ వీడియోని పాస్ చేయకుండా కంటిన్యూగా చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసారంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ దీనంటే మనం చిన్న వాల్యూ కాబట్టి టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే కొందరు ఏం చేస్తారు ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ వేసి ఇక్కడ ఫైవ్ వేసి ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా ఇట్లానే ఫైవ్ చేస్తారు ఇంకొందరు ఏం చేస్తారు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఇట్లా డివైడెడ్ బై ఇలా చేస్తారు ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ అనేసి ఇక్కడ జీరో చేస్తారు ఇలా మనకు ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అని చెప్తారు కానీ ఇలా చిన్న చిన్న వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇలా చేశారు కానీ పెద్ద పెద్ద వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ ఉంది కదా ఇట్లా పెద్ద ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్లో ఏ వాల్యూ అయితే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని పైన న్యూ నెట్లో వేసుకుని కింద డినామ్ నెట్లో ఏం చేస్తారంటే రిమైనింగ్ అన్ని వాల్యూస్ ఇక్కడ త్రీ అని కాదు ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా కానీ కింద డినామ్ నెట్లో ఇంటూ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ 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 ఉంది కదా ఫైవ్ ఫైవ్ టూ ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఇలా చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఏ ఇక్కడ ఫస్ట్లో మనకి ఏ నెంబర్ అయితే ఉంటుందో ఆ నెంబర్ న్యూ మినేటర్లో వేసుకుని రిమైనింగ్ అన్ని వాల్యూస్ని కింద డినామ్ నెటర్లో ఇంటూ చేసుకుంటే మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫార్టీ జా ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఎయిట్ జా టూ వన్ జా టూ ఫోర్ జా ఇక్కడ ఫోర్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుందని ఇలా ఫోర్ పెట్టేయచ్చు ఓకేనా ఇలా చూసుకోవాలి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ డివైడెడ్ బై టూ డివైడెడ్ బై టూ ఇంత పెద్ద ఎక్కువ ఎక్కువ వాల్యూస్ కదా కానీ అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇవి రెండు వాల్యూస్ చేస్తారు ఒక సంథింగ్ వాల్యూ వస్తే ఆ వాల్యూని మళ్ళీ ఈ టూతో డివైడ్ చేస్తారు మళ్ళీ సంథింగ్ వాల్యూ వస్తే ఈ టూతో డివైడ్ చేస్తారు మళ్ళీ వచ్చిన సంథింగ్ వాల్యూని ఇక్కడ ఈ టూతో డివైడ్ చేసి ఎక్కువ సేపు టైం వేస్ట్ చేస్తారు అలా మనకి ఎగ్జామ్ కూడా అయిపోతుంది సో అలా లేకుండా మనం ఈజీగా ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఏ వాల్యూ అయితే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేది ఫోర్ హండ్రెడ్ పై న్యూ మినెట్లు వేసి కింద డినామ్ నెట్లో ఈ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్నిటిని మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ ఫైవ్ టూ 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 ఉంది కదా సో ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇది మనకు ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ దీన్ని మనం ఆ సబ్స్ట్యూట్ చేసే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఎయిటీ జా ఓకేనా ఇక్కడ టూ వన్ జా టూ ఫార్టీస్ టూ వన్ జా టూ ట్వంటీస్ టూ వన్ జా టూ టెన్స్ సో ఆన్సర్ టెన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం చేయాలి ఒకవేళ అలా కాకుండా ఇలా ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు కదా మనం ఏం చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా చూడగానే ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం తర్వాత త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ని మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తాం ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసి ఆన్సర్ చేస్తే ఆ లోపు మనకి ఎగ్జామ్ టైం కూడా అయిపోతుంది ఇక్కడ ఈ రెండింటిని సబ్స్ట్యూట్ ఇంటి మల్టిప్లై చేయడానికి టైం చాలా టైం అవుతుంది మళ్ళీ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి మళ్ళీ ప్లస్ చేయాలి ఇలా చేయకూడదు మనం సింపుల్గా ఏదైనా లాజిక్ ఉందేమని ఆలోచించాలి ఇక్కడ చూడండి ఈ దీంట్లో నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఫార్
సిక్స్టీ ఫైవ్లో సిక్స్టీ ఫోర్ తీస్తే వన్ కదా సో వన్ ఇక్కడ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ వన్ నుంచి ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇలా పెట్టాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇందాక ఇక్కడ టూ టూ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి మాత్రమే ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చాడు అంటే త్రీ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు ఇలా త్రీ అనే కదా ఎన్నైనా ఇవ్వనండి ఫస్ట్ కామన్ ఉన్నట్టు మనం సపరేట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇందులో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ థర్టీ త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఉంది కదా ఇందులో అన్నిట్లో నుంచి ట్వెల్వ్ అనేది మనకు కామన్ ఉంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉంది సో ట్వెల్వ్ అనేది మనం కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఇందులో థర్టీ త్రీ ప్లస్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఉంది సో ఫార్టీ ఇలా కామన్ తీసినప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ థర్టీ త్రీ అంటే సిక్స్టీ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా చేయాలి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వైర్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ స్క్వైర్ బై వన్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్ అన్నాడు మనం చూడగానే ఏం చేస్తాం ఫార్టీ ఎయిట్ని స్క్వైర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇలా చేస్తాం తర్వాత థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ స్క్వైర్ని ఇలా చేస్తాం తర్వాత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ని వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇలా చేసి వచ్చిన వాల్యూస్ని ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేసి మళ్ళీ డివైడ్ వైడ్ చేసి చాలా చాలా టైం అవుతుంది ఆ లోపు ఎగ్జామ్ కూడా అయిపోతుంది సో మనం ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడ అన్నిట్లో ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వైర్ ఉంది ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ స్క్వైర్ ఉంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వైర్ సో అన్నిట్లో స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వైర్ని కామన్ తిద్దాం సో ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై వన్ ఫార్టీ ఫోర్ హోల్ స్క్వైర్ రాసుకుందాం ఇలా ఇలా రాసుకోవచ్చుగా ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వైర్ థర్టీ సిక్స్ స్క్వైర్ వన్ ఫార్టీ స్క్వర్ స్క్వైర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వైర్లో నుంచి స్క్వైర్లో నుంచి కామన్ తీస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ బై వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇన్ హోల్ స్క్వైర్కి వచ్చింది కదా సో ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ త్రీ జా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఓకేనా ఇక్కడ త్రీ వన్ జా త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ టూ జా సిక్స్ సో ఇక్కడ లోపల మనకి ఏముంది ట్వెల్వ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ ట్వెల్వ్ కదా ట్వెల్వ్ హోల్ స్క్వైర్ ఉంది ట్వెల్వ్ స్క్వైర్ అంటే మనకి ఎంత అవుతుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఓకేనా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది మనం ఆన్సర్ కాబట్టి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ని ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా మనం చేయాలి ఇక్కడ ఇంకొకటి చూడండి ట్వంటీ క్యూబ్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ బై హండ్రెడ్ క్యూబ్ ఉంది కదా ఇందులోంచి క్యూబులు మనం కామన్ తీద్దాం ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ హోల్ క్యూబ్ ఉంది సో ఇలా చేసినప్పుడు ట్వంటీ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ జా ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జా సో లోపల టూ అనేది ఉంది హోల్ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ ఈజ్ కోల్ టు ఎయిట్ సో ఎయిట్ అనేది మనం ఇలా ఈజీగా రాసేయచ్చు ఓకేనా టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ టూ క్యూబ్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ 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 జా ఫోర్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఎయిట్ అనేది మన ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మనం పెట్టచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ దెన్ ఫైండ్ ఎక్స్ అన్నాడు కదా ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందో కనుకోమని చెప్పాడు సో ఎక్స్ వాల్యూ కనుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూని మనం అటు సైడ్ పంపించాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటు సైడ్ పంపించాలి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఉంది సో ప్లస్ టూ అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటువైపు వెళ్తే ఏమవుతుంది మైనస్ టూ అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ టెన్ ఉంది ఈ ప్లస్ టూని మనం అటు సైడ్ పంపిస్తే మైనస్ టూ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ మైనస్ టూ అంటే ఎంత ఎయిట్ సో ఎయిట్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇక్కడ ట్వంటీ టూ ఇచ్చారు ఫార్టీ ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ ఇచ్చారు ప్లస్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఉంది కదా ఈ ప్లస్ ట్వెల్వ్ని మనం అటు సైడ్ పంపిస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ టూ థర్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం ట్వంటీ టూ ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీ సిక్స్ మైనస్ ఇక్కడే ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది అటు సైడ్కి వెళ్ళేసరికి సో మైనస్ ట్వెల్వ్ వేసుకున్నాం ఫస్ట్ వీటిని ప్లస్ చేస్తే ఇక్కడేముంది ట్వంటీ టూ థర్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ టెన్ ప్లస్ వన్ టెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ సి సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ వన్ ట్వంటీ టూ
డివైడెడ్ బైలో ఉన్నది అటువైపు వెళ్ళేసరికి మనకి ఇంటూ అవుతుంది ఇంటూలో ఉంటే డివైడెడ్ బై అవుతుంది డివైడెడ్ బైలో ఉంటే ఇంటూ అవుతుంది సో ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ రాసుకున్నాం తర్వాత దీని ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఇంటూలో ఉన్నది ఇక్కడ డివైడెడ్ బైలో ఉన్నది అటు సైడ్ పంపిస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ఇస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ప్లస్ టూ ట్వంటీ టూ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా ఇక్కడ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి చూడండి ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ట్వెల్వ్ అనేది మనం అటు సైడ్ వెళ్ళేసరికి మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇది ఇందులో నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కనుక ఉన్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ ఇక్కడ బై టూ బై ట్వెల్వ్ని మా వాట్సైడ్ పంపించాం మనకి ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే మనకి ఏం చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ సెవెన్ ట్వెల్వ్ జా మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూసేసరికి ట్వెల్వ్ సెవెన్ జా ట్వెల్వ్ సెవెన్ జా ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ సెవెన్ జా ఈజ్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ జా ఎంత ఎయిటీ ఫోర్ సో ఇక్కడ ఎయిట్ వేసుకుని ఇక్కడ ఫోర్ వేసుకుందాం ఎయిటీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ టూ జా ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ సో త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఏం లేదండి ఇక్కడ చూసారంటే మీరు ఫస్ట్ ఇక్కడ డివైడ్ బైలో ఎన్ని ఇచ్చినా ఎన్ని వ్యాల్యూస్ ఇచ్చినా కానీ ఫస్ట్ వాల్యూని మనం టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు టూ హండ్రెడ్ మనం పైన వేసుకుని రిమైనింగ్ ఎన్ని వ్యాల్యూస్ ఉంటే అన్ని వ్యాల్యూస్ని కింద డివైడ్ డినామినేటర్లో మనం ఇంటూ చేసుకోవాలి చూసారా ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ అని ఫస్ట్ ఇచ్చారు ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకుని రిమైనింగ్ అన్ని వాల్యూస్ని కింద డినామినేటర్లో ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ చేసేస్తాం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే అన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా కానీ ఇక్కడ కామన్ ఏ వాల్యూ అయితే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని కామన్ తీసి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ని ప్లస్ చేస్తే మనకి ఇలా రౌండ్ ఫిగర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అలా వస్తాయి కాబట్టి మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఇంకా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ స్క్వైర్లో ఉన్నది కూడా స్క్వైర్ అనేది మనం కామన్ తీసినప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వైర్ ఉంది థర్టీ సిక్స్ స్క్వైర్ ఉంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వైర్ ఉంది సో స్క్వైర్లు అనేవి కామన్ తీస్తే లోపల ఉన్న వాల్యూస్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఒక చిన్న వాల్యూ వస్తుంది ఆ చిన్న వాల్యూ స్క్వైర్ అనేది మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి క్యూబులు కూడా అలానే చేయాలి క్యూబులు అనేవి కామన్ చేసి లోపల క్యాన్సిల్ చేయాలి ఇక్కడ ప్లస్లో ఉంటే ప్లస్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఉంది కదా ప్లస్ వాల్యూ నట్ సైడ్ పంపిస్తే మైనస్ అవుతుంది సో ఈజీగా చేసేసు ఒకవేళ ఇంటూలో ఉంటే ఇంటూలో ఉన్నప్పుడు ఇంటూలో ఉన్నప్పుడు అటు సైడ్కి వెళ్ళేసరికి బై టూ అవుతుంది ఒకవేళ బైలో ఉన్నప్పుడు అటువైపు వెళ్ళేసరికి ఇంటూ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో నేను మీకు రియాక్ట్ అయ్యి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ నేను మీ